Zug und die Verhandlungen mit den Polen noch eine windige Sache? Es war alles windig, das muss ich sagen. Ich habe wenig geschlafen die letzten drei Tage und äh, Netzer hat ein Wort geprägt. Äh, er hat gesagt, das ist schlimmer wie in Bangladesch die Verhandlungen. Ich glaube, er hat noch etwas untertrieben. Ja, aber erzählen Sie doch mal, Sie haben also stundenlang mit den Polen verhandelt. Mit wem überhaupt? Das ist der Direktor der obersten Sportbehörde, der direkt unter dem Kapitän oder wie die sagen, steht unter dem Minister. Und die Vorstellungen waren so äh, divergierend, dass äh, ich am ersten Tag die Verhandlungen abgebrochen habe und äh, bin davon geeilt. Und man hat dann über einen Vermittler uns wieder an den Tisch zurück, zurückgebracht und dann sind wir so langsam Schritt für Schritt uns näher gekommen. Ja, was hat denn nicht übereingestimmt? Die finanziellen Forderungen und die Angebote, die Sie gemacht haben, oder waren das andere Dinge bezüglich des Vertrags? Nein, es waren, in erster Linie äh, ging es ja um die Summe und äh, wir waren so weit auseinander. Es ging, äh, das ist auch heute beim Abschlussbericht zum, äh, zum Ausdruck gebracht worden, dass äh, die zwei, die die ersten sind nach äh, Bonjek, die überhaupt verkauft worden sind. Die ganzen Polen, die in den ganzen letzten Jahren raus sind, auch der, äh, der links außen, der jetzt nach Frankfurt ist, wie heißt das, Molarek, ja. der ist nur ausgeliehen worden für zwei Jahre. Und äh, es ging zuerst um Ausleihen und da waren Summen im Gange die, und ich habe gesagt, dass für mich Ausleihen nicht in Frage kommt, sondern nur ein Kauf. Und das waren schon die ersten Differenzen, die wir hatten. Ja, aber wenn man jetzt, ich nehme an, Sie wollen ja keine Zahlen nennen, wenn man mal vergleicht, waren die Forderungen wirklich so hoch, dass Sie mit dem nicht übereinstimmen, was man normalerweise in der Bundesliga verlangt? Äh, Zahlen kann man ruhig nehmen. Ich glaube, äh, wie ich gehört habe, sind die auch heute der polnischen Presse bekannt geworden und es wäre vielleicht äh, nicht ungeschickt, äh, wenn wir nicht sagen sollten oder könnten, was die Polen gekostet haben. Es waren Forderungen für, für Bundesol für einen Zweijahresvertrag von 1,1 Millionen Mark. Äh, Verkauf war dann nach langem Hinher äh, 1,6. Und wir sind uns jetzt nur, um so weit zu sagen, einig geworden für 1,2 Millionen beide Spieler als Kauf, nicht als Leihgebühr. Wo ich sagen möchte, dass Frankfurt, wie ich gehört habe, oder wie ich so rausgehört habe, dort in den polnischen Kreisen 900.000 Mark bezahlt hat für Smolarek, nur für zwei Jahre Leihgebühr. Also kann man sagen, Sie haben gut verhandelt und Sie können mit diesem Ergebnis, das Sie für den FCH erzielt haben, leben. Ja, das war unser Rahmen, den wir uns gesteckt haben. Ich muss sagen, es war auch nur möglich, der Transfer mit der Zusage von Manfred Ommer, unserem Präsidenten, dass er uns die Hälfte zu dem Transfer dazu gibt. Nun, äh, ich glaube, mit diesen beiden polnischen Nationalspielern dürfte auch das Transfergeschehen beim FC Homburg jetzt abgeschlossen sein. Sie haben ja bereits vorher vier Neuverpflichtungen getätigt. Wir haben noch was hier vorne im Auge, wie im Sturm. Äh, ich lasse mich jetzt mal informieren, wie weit das, äh, die Gespräche, wie weit das hier angelaufen sind. Wir haben noch was vor für von Sohn, wie gesagt. Und ich muss mich erstmal informieren, wie weit es die Sache geliehen ist. Also eins steht fest, ein Ausländer kann es ja nicht mehr sein. Nein, so ist es, ja. Udo Geidlinger, was tippen Sie jetzt? Was äh, erwarten Sie mit dieser Verstärkung, die Sie mit diesem Flugzeug mitgebracht haben für die kommende Runde? Ja, ich erwarte, dass unser Ziel äh, das erste Jahr einen Klassenerhalt und wenn es möglich ist, nicht so ein Zitterjahr wie im ersten Jahr der zweiten Liga. Okay, nochmal Glückwunsch zu diesem äh, Verhandlungsergebnis und alles Gute. Ja, danke schön. Ob sich der Spieler kauft.